。大家好，我是宝顺教授。我今天的题目是《伟大设计者的上帝》。我的大纲是《创世纪》第一章到第二章，然后我们就会讨论啄木鸟。第三，我们会看进化论不能解释的事。第四，我们是神美好的设计。《创世纪》第一章到第二章，我们已经上次描述是上帝使用六天来创造。天地，他在第七天休息。例如，在第三天，上帝创造植物和树木；第五天，上帝创造鱼和鸟；第六天，上帝创造地上的动物和人类。我要再一次强调，这个是一个真正的故事。很奇妙的是，上帝只用他的声音来说出一些话，就有了那么复杂的事情。譬如说，神说要有光，就有就有了光；没有上到光，有光粒子，也有光波。光是能够透过没有空气的太空，来几分钟内从很远的。太阳到了地球，还还有镭射光，能够帮助我们做一些手续，很奇妙，不是吗？《创世纪》第二章第七节当然告诉我们，神神上帝是用一些尘土来造人，他也用尘土来造动物，可是六天之内之内就能创造很多的。很复杂的动物就很奇妙，真正的是一个设计者。今天我们要看一个啄木鸟，来做一个解释一个例子。啄木鸟是一个很特别的鸟，跟别的鸟不一样的，有一个不一样的地方就是那个脚。大部分的鸟的脚是有三个指头往前。一个往后面，可是啄木鸟鸟的脚是两个往前面，两个往后面，这个让它刚抓住那个树木来啄木。还有它的尾巴是很硬硬的，好像尾啊、呃、尾巴跟两只脚，就是好像一个三脚架，那么稳定的就可以啄木。还有它的嘴巴。它的嘴就是也是很硬硬的，比别的鸟的嘴很硬硬的，所以它啄木的时候不会有任何的伤害。啄木鸟还有别的特别的地方，譬如说，它一般的鸟如果它们啄木的时候，它们的头脑就会受伤了。我们也是。小孩子，如果你摇动它，就会受伤了，对不对？可是那个啄木鸟有一个避震器，在它的头脑围绕它的头脑，所以它就会帮助它的头头脑啄木的时候不会受伤了。还有啄木鸟有一个很长长的舌头，那个舌头就绕头脑一圈，就像这个图片你所看到的，所以它。抓木之后，它破在那个木头破了一个洞，它就可以伸出那个舌头来抓到那个昆虫里面来吃掉，来活下去了。我们就觉得这个是一个特别的鸟。可是进化论不能解释的呢？进按照进化论，如果啊。呃一个动物要变成另外一一种植物，动物，它只要一个功能比一个功能就累起集合起来了，所以这个是一个很大的问题。因为啄木鸟需要所有的功能，所所有的特色的地方才可以啄木
。所以他们，我们要问：如果进化论是真的，哪一个部分、哪一个功能先来的？我们真的进化论者没有解释，他们也不能解释。如果一个功能先来，怎么会保留呢？因为不会选择，因为对那个鸟没有益处的。他们需要所有的功能才可以有益处的。还有一个问题：如果那个啄木鸟不能啄木呢？或者啄木没有可能避震器吧？如何活下去呢？它就会受伤了，它就会死掉了。大自然有很多的例子是像那个啄木鸟一样的，就是你需要很多功能。很多特色的地方才可以有那个动物，或者可以啊活下去，或者可以有效的，譬如说细胞或者人类的眼睛、蛋白质等等。事实上，我们是神美好的设计，上帝就在我们母亲的子宫里面特别创造我们，特别的。啊，给我们他喜欢我们有的那个特色、性、个性等等，我们就是如上帝要我们一样的，所以我们应该接受我们自己，接纳我们自己，我们应该有自信，相信上帝所创造的我们。我们如果我们有任何不愉快的地方，如果我们能够改善，我们就应该改善吧。可是如果没有，我们就要原纳，就要接受，因为上帝是创造我们美好的设计者，他造我们就是那样子。我们应该勇敢的站起来，站出来，来做神要我们做的那个人。我们也应该勇敢的站起来，来做。那些上帝要我们做的那些善事，希望你都可以做上帝美好的设计，在你的生命中，你是唯一的。不要太容易放弃上帝美好的设计，你是特别的，你是神神所喜爱的。愿上帝祝福。各位，我们下次还会继续讨论创造论，还有它的重要性。谢谢大家，下一次见，再见。